gizli örgütlenerek başta askeriye, emniyet, adliye, mülkiye mali olmak üzere Sinsüce Devlet'in tüm kılcal damarlarına sızan Fethullah Çöterer örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan ve demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ihane çebekesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak sürdüğü 8 yıl önceki darbe girişimi hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor. <gülüyor> Getirsin, getirsin, getirsin. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank, 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçti. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. <gülüyor> Beş Temmuz'da tarih hem ihanete hem de bir milletin direnişini yazdı. Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkan Türk milleti meydanlara inerek canlarını hiçe saydı, tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti. Milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu. Vatandaşlar Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresindeki İnönü Bulvarı ve Milli Müdafaa Caddesi ile Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığı civarı başta olmak üzere meydan ve caddelerde toplanmaya başladı. Kışladan çıkan askerlere tepki gösteren vatandaşlar mücadeleye girişti. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydana inen Konyalı vatandaşlar da günlerce Mevlana Meydanı'nda nöbet tuttu. Konya Valiliği önünde toplanan kalabalık kritik noktalarda da yer aldı. Konya Havalimanı'nda uçakların kalkmasını engellemek isteyen vatandaşlar üste akın etti. Pis, piste çöp arabalarının çekildiği gün polis gözaltı işlemleri yaptı. Asker araba! Darbe teşebbüsüne karşı ülkenin her köşesinde Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, demokrasinin zaferi milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini aldı. Göz oldu. Türk milleti bir kez daha ülkesine, vatanına ve bayrağına göz diken hainlere ve işbirlikçilerine en güzel cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha dünyaya önemli mesajlar verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bu yıl milletin zaferi temasıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklere katılacak ve vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da millete sesleniş konuşması da gerçekleştirecek. Türkiye aşkına çarpan yüreklerle. 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Konya'da Mevlana Meydanı'nda saat 20'de başlayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü alma etkinlikleri sabah namazına kadar devam edecek. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenlenecek.